欢迎光临我们 YS 的公司的年终盛会的现场。那么接下来，让我们掌声有请我们 YS 的新任的公司总裁史蒂夫先生隆重登场。Ladies and gentlemen， 欢迎大家来到 YS 年度盛典。感谢大家对 YS 公司的支持和帮助，希望大家能够度过一个愉快而又美好的夜晚。谢谢。谢谢史蒂夫先生的精彩发言，让我们再一次把掌声送给我们的史蒂夫先生。好的，那么接下来呢，我们将要进行的是我们本场的化妆舞会的环节。那么接下来呢，就要有请我们史蒂夫先生带来我们今天本场的第一支舞。那么主持人现在要问的是，我们史蒂夫是一个人，我想问问现场有没有哪位女士敢勇敢地伸出你的双手，去跟我们史蒂夫先生去完成这一支舞呢？我们共同期待。掌声送给他们啊！今晚的你，可以用四个字来形容：高贵、典雅。谢谢。怎么？什么？什么事啊？没事吧？啊！如果你真的想谢我的话呢，那就陪我跳进去开场舞灯箱明天能到吗？明天可能不行吧，时间太紧了。这个时间不是之前就定好的吗？怎么你们每次都有理由一拖再拖呢？这要搁在打仗的时候，你们早被敌人杀死一百回了。<笑>小鹿，你们在那叽叽喳喳什么呀？啊，我手头上这么一堆事儿，你也不知道帮个忙，一点眼力劲儿都没有。李姐，咱公司公众微信账号上跟你跳舞的这男的是谁呀、啊？你还别说，你们两个人看着还挺般配的。要说你也离婚一年多了，是该有第二春了啊！你别胡说行不行？这是 Y S 的老板，我是被派去参加了 Y S 的年会，仅仅是跟他跳了一支舞。真的这么简单？就这么简单？我怎么那么不信呢？你看他这小眼神啊，含情脉脉，仰慕之心昭然若揭呀！小鹿，我现在就去乖乖工作。我真不知道你们这些九零后每天脑子里在想什么。呃，李姐，你电话响了，肯定是刘总那边打的，你给我开一下免提。啊。哎，你贴在人民公园的那个相亲资料，我看了，我觉得咱俩挺合适的。哎，咱俩见一面吧，怎么样？江小姐，江小姐，李姐，总公司来电话让你去一趟。啊。
子。是你。嘿，来，进。啊。七楼。啊，七楼。总公司为了让咱们 YS 公司能够快速走上正轨，现在特地调了一批精英过来。这是他们的资料，您看一下。我，你还不知道啊？你升职了，调令都已经发到公司的公众邮箱了。我这两天一直在跑外勤，根本就没顾上。Hello, Mike。恭喜你，江离，调令看见了吧？哦，才到公司还没有。哦，那我太不矜持了，应该等你主动打电话向我报喜。你正式调到 YS 公司出任市场总理，加油吧，小飞侠 ！YS， 这个爵可是我屌力推荐的哦。啊，你们就说后知后觉的，怎么信息都不是第一手的。YS 公司就是总公司新收购的那家新媒体的营销公司，在我的图学推荐之下，由你职场市场总理 Steve 兼任 YS 的 CEO 以后啊。你就是和这位著名的玉梦哥达打交道，追求祝福吧，祝你好运，小飞侠。谢谢你，麦克。史蒂夫，这位是总公司派给咱们 YS 代理新媒体运营总监的江离。你就是那个摔跟头小姐和扣子小姐，没想到我们这么快就见面了。你好，斯蒂夫。嗨，斯蒂夫。史蒂夫。啊，我在想给江离安排一个什么样的工作，好让他迅速的上手。作为 YS 公司。进军互联网营销的第一步，我们刚刚签约了一个网红，他叫清小月，你应该知道吧？我希望你能够配合冯兰一起，帮他设计一场他与我们公司签约的新闻发布会。是这样的 ，Steve， 之前我接触的都是金融、汽车、IT 这样的企业，从来没有跟网红打过交道。我觉得这个我可能不太适合，是不是换一个同事来对接？你是不是觉得大材小用了，所以说不想接这个案子？我是真的很不喜欢这些为了钱什么都干得出来的网红，况且这样的网红真的很 low， 很不符合 YS 公司的定位。江离，你怎么能这么说话呢？通过签约清小月这样的网红进军互联网营销，是史蒂夫今年做出最重大的公司战略布局。如果你说清小月太 low， 难道你是在说史蒂夫的战略？不要说了，江离。其实我不太关心你个人对于网红是什么样的看法，我也不太关心你怎么来看清小月和 YS 公司签约这件事情。但是，我让你配合冯兰，去完成这一场新闻发布会，是我作为 YS 公司的 CEO 安排给你的落地工作。我希望你能够去完成它，而且要完成的有声有色。OK。All right. 
雪瑞的这样特刺激，像不像那个谍战片里的地下党街头？他们也就不够如此了吧？说吧。说什么？你不是说朝会有事儿吗？打电话也不接，就打到我办公室。我能有什么事儿啊？我就是想你了嘛。那你现在见到我了，可以走了。别，老婆，咱们不能光有夫妻之名而没有夫妻之实吧？就心疼心疼我呗，也心疼心疼你自己。今天晚上我都已经安排好了，不见不散哦。你到底行不行啊？你给个准信儿。我晚上六点下班，还是先上，还接我。口罩是吧？我这不是因为防 PM 二点五吗？哦，对了，刚才有一个客户约我，他不好意思亲自到咱们公司来，所以就约我到外头见面。我出去了一下，你一小下，我又没问你去哪儿了。你只要把工作做好了，你上片我都不管你。临走英明，呃，要是没什么事儿，我接着去工作了啊、嗯。哎，你等等，到办公室来的。紧张什么呀？我要是老板，我也不紧张啊。那谁让您叫我来，是不是要朝我有约？<笑>我就喜欢你这样，有什么说什么。是这样，你上次策划那个一起吃饭吧，反响不错，已经有好几个会员脱单了。真的？嗯，怎么样？有点成就感了吧？哎，那我接下来是不是就可以升职、加薪，走上人生巅峰了？我有这考虑，我不是在做梦吗？你醒醒吧，醒醒吧！我这还有一个新任务要交给你。你公司上上下下这么多员工，我凭什么给你加薪？是不是？你只要把这个新任务给我完成好了，给我干得漂亮了，我才能堵住别人的嘴，不是？对对对，林总您尽管吩咐。你不是离过婚吗？这事儿还跟我离过婚有关系呢。我是这么想的。现在离婚率这么高，咱们是时候得关心一下这些离异人士了。你这样，你策划一个线下活动，你把这些离异人士都聚集在一块儿，是时候也让他们脱脱单。闹了半天，您您是因为我离过婚才找的我啊？你这话说的，这离婚是一个多宝贵的体验呀！我想要我还没有呢。你看啊，只有真正离过婚的人才能明白这个婚姻的真谛。你这么年纪轻轻的你就离异了，你这体验，你这经历，你再跟咱们工作结合在一起，你不分分钟能走入人生巅峰啊？是不是？我给你一天时间，明天我就要看到这个方案。一天？嗯，时间紧，任务重，快去吧，接个电话。哎，不是林总，您您这时间，去去去去去。你好，啊啊啊！我知道了啊，那我记一下啊。邱总，这就是我们今年新品发布会的阵容，你看一下，清一色的阳光美少女，这往台上一走，那就是移动的胶原蛋白呀。研发部的人有什么意见吗？另外，你再跟他们企划部的说说咱们这个新品的定位。我们这款产品的定位是都市白领和轻熟女，还有，听清楚了吗？啊，我知道。你知道？邱总的意思是你找的这些模特必须符合产品的定位。不好意思，啊，邱总，我多嘴了。没事啊，你接着往下说。这光有胶原蛋白是不行的，得知性优雅。这年纪嘛，最好也大一些。你们还是不了解女人。这男人呢，是什么年纪都喜欢十八九岁的小姑娘，但是女人就不一样了。这女人到一定年纪啊，就不一定待见他们了。说到底啊，买我们内衣的是女人，而不是你们男人。业主，你说的非常好。你知道该怎么做了吗？啊，知道，知道。
呃，行了，散会吧。我觉得你提交上来的这个方案，虽然在各个方面都想得很全面，但是它缺乏真正吸引人的亮点，跟大多数的发布会没有任何的区别，没有毛病，但是缺乏新意。江丽，你要理解，办好这一次发布会，并不是我们的真正目的。我们的真正目的是，要通过这一次发布会，传达给市场一个态度，那就是我们 YS 公司。既有愿望去拥抱互联网营销，又懂得如何用互联网营销吸引更多用户的眼球，从而让那些用户作为我们的水军，大量的转发，产生雪球效应。抱歉，我之前一直是和传统媒体打交道，互联网营销这头我真的不太懂。<笑>我也不太懂，但是你可以学啊。Steve， 你看，我为了解清小月的动态，就通过手机新闻客户端，以它为关键词制定了相关的新闻推送。那在这些推送中，有没有看到对于我们有帮助的信息？这点倒没有，大部分的推送信息都是关于你跟他的八卦。Steve， 我觉得咱们公司签约他这样的网红的确不太妥当。你看这些媒体通过各种渠道去了解你们之间真正的关系，更有网上传言说你要娶她、嗯，所以等等，娶她，娶她这个创意很好。你要周游世界，我也是今天才决定的。哎呀，我上次还没听你说呢，你是跟那个小李啊？对呀、啊，小李。哦，那子轩你就不管了。管不了了，孩子大了，有自己的想法了，我总不能把他绑在身边吧？我想明白了，随他去吧。那个女孩子到底适不适合他，他以后自己会明白的。可是你还有公司呢，你不是还有个外贸公司吗？现在有钱，什么样的男人请不到啊？何必我来操心呢？嗯，子轩爸爸去世以后，我真的想了很多，小英啊。你说人这一辈子可短了，哎，可以的话，为什么不能活得随性一些？像我们两个这个年龄，又不算那么老，当然可以有激情了。哎呀，我倒是没有想那么多，我只是希望我儿子能从他失败婚姻的阴影里面走出来，然后再给我找一个称心如意的儿媳妇儿，我就满足了。然后呢？然后。笑，还以为朋友们都不知道爱情的味道，谁会不明了？只不过对你开一个玩笑，怎么能让你脸红又心跳？笨得想逃，无可救药，傻傻的刚好。你对我的温柔看不到，你给我的诺言听不到，怎么让我知道你是真心爱我有多少？你给我的现在看不到，你给我的未来听不到。如果爱我，就该让我。
听不到，怎么让我知道你是真心爱我有多少？你给我的现在看不到。根据 Steve 的意思，这次清小月小姐签约的主题会被定成 wedding， 因为艺人的签约在某种意义上是另一种形式的嫁人。况且最近 Steve 要向清小月求婚的消息已经是传得沸沸扬扬的，所以我们想利用这个话题，向各大媒体以及有影响力的自媒体发布喜帖，向他们宣布 YS 公司关于 Steve 清小月。有喜事要公布，清小月小姐，公司打算用结婚这种形式来召开你的新闻发布会，你本人不会有什么困扰吧？啊，没事啊，没事、啊，反正也不是第一次了。What？ 啊，我是说，那个为了公司的利益，那什么事儿不都得有第一次啊？<笑>感谢你的理解，方兰。你来给大家说一下我们这一次发布会的具体安排。嗯，为了节约咱们公司这次的成本，我们决定继续沿用上次公司年会时所用的场地，整个流程也跟上次公司的流程类似。同时，我们会请来各大媒体进行支持，婚恋网站也会跟踪报道咱们这次的流程。大家觉得怎么样 ？OK， 那大家没有其他疑义的话，那我就说一下。发布会的具体分工，活动当天的场地、流程以及媒体签到由冯兰来负责。岳小星小姐的形象设计、媒体互动，还有其他的相关事宜，由江离来负责。如果大家还有什么其他的事情的话，及时跟我联系。哦，对了，还有，金小月小姐，为了让我们的发布会能够达到最好的效果，我希望你能够在发布会之前，尽量的去控制一下你十分旺盛的事宜。公司上班呢，我算是明白了什么叫冤家路窄。哎呦，咱们就那么点恩怨，你还记得呢？咱们现在是在职场，咱俩都得职业一点儿。再说了，像我这样的网红挣点钱不容易，我还得给丁丁零用钱呢。丁丁零用钱不一直是武功给的吗？什么时候轮到你了？你俩离婚，武功不是把那些钱都当做你的离婚补偿给你了吗？再说了，他那家文学网站现在出事儿了，没了收入又没工作，哪儿还有钱呀、啊？哎，刚冲的咖啡，那我喝了啊。谢谢。嗯、什么？用你的钱帮武功度过难关？不行。妈，武功现在真的挺困难的，我想帮帮他。哎，你就把我存在你那的钱还给我呗，那大不了我们就当扶贫呗。你妈，我就是把这钱捐出去，扶贫做好事儿，或者是扔到水里听响，也不会给他一个大子儿的。你傻呀你？你忘了当初他是怎么对你，怎么对我们的了吗？再说了，你们现在都已经离婚了。他的死活跟你有什么关系呀、啊？妈，我们好歹夫妻一场，我不能见死不救啊！我一听你提这事儿，我就来气。
你要当初没嫁，像他这样的二婚男人，这些年你至于吃这么多的苦吗？把自己的婚姻状态从未婚变成了离异，你说现在想相一个像样的男人都得打折、啊。妈，有你这么说人的吗？哎，二舅，我也觉得吧，武功那玩意要是能帮的，咱就帮一帮。毕竟在跟离离婚的时候，人孩子表现的像个爷们儿。再说以前对咱俩也不错。帮什么呀帮？你有病啊！你再说了，你现在给武功拿钱，他也不是一个人花，他还得给他爸爸妈妈花，给他妹妹花，甚至给，还得给他那个儿子花。你想起这些人，我就生气。你说没有这些人在中间，武功和黎黎的婚姻至于到今天这一步吗
站住！有事儿啊？最近忙什么呢？偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的。忙工作啊。你过来。忙工作，我看你这满面春风、眼含秋水的，你是不是恋爱了？我倒想，你给我找去啊！你不就是干这个工作的吗？谁知道你会不会给自己物色一个？你妹妹是那种假公济私的人吗？我那也不是想管你，我就是说啊，你如果碰到合适的，就带回来遛遛，让我们都看看。你当这是遛狗呢？没人跟你开玩笑啊！我说正经的呢。你要碰到合适的，带回来，我们帮你物色物色。只要不是秋冬阳那样的，我们都同意。啊，知道了，知道了啊。小姨，咱们这样做真的好吗？小雅，你可别忘了，我当初费了好大的劲把你弄到 YS， 现在让你做这点事儿都不肯。这还差不多。还有，以后在公司啊，别叫我小姨，叫我冯总。啊，是，冯总。请各位朋友安静一下，我们的发布会呢马上开始。现在有请我们 YS 的总裁斯蒂夫先生上台致辞，大家热烈欢迎。Ladies and gentlemen， 大家下午好，欢迎来到我们发布会的现场。众所周知。最近在网上呢，有关于我和网红青小月小姐的绯闻传的是沸沸扬扬。我觉得我有必要召开一个发布会，向大家来澄清一下事实的真相。今天在这里呢，我将正式的向青小月小姐提出求婚。大家先不要惊讶，我所说的求婚呢，是有另外的意义。我要代表我们 VICE 公司，向青小月小姐正式的提出签约加盟我们 VICE 公司的新媒体事业部。青小月小姐，你愿意嫁给我们 VICE 公司吗？从此。不离不弃，永远的幸福、快乐下去吗？我愿意。有请青小月小姐入场。呀，现在是我们为大家准备的特别环节。这就是我的老公。
，谢谢大家，谢谢啊。庆小月的圈子到底怎么回事、啊？我不是跟你说过，关于庆小月的一切你都要照顾好吗？上台之前我是检查过的，裙子没有问题。你不要给我解释，我知道你从一开始就有抵触情绪，但是我没有想到你会这么不负责任。我真的不知道这是怎么回事，就没有可能是他自己为了博眼球故意弄坏的吗？我问过庆小月了，她说她不知道。出现了问题，不要把所有的责任全都往别人身上推。我对你真的很失望。妈，过来吃早餐。哦，我不吃了，你自己吃吧。妈，你今天怎么穿的这么好看呀、啊？有吗？还拿着舞蹈鞋，你要学跳舞去啊？对呀、啊，我想把舞蹈捡回来。挺好的嘛，我送你。哦，不用了，你自己吃吧。拜拜邮件收到就好，我一会儿再给您传几张现场的图片，给我们一个焦点图的位置吧。好嘞，谢谢啊。我们公司的薪水可能不太符合你的期望，你能接受吗？没问题。那好，那你回去准备一下，明天就过来报道。欢迎你的加入，谢谢杨经理。那我们明天见。好，哎。以上呢就是我的活动策划方案，还请大家多多指正。啊，接下来呢，我接着给大家讲解我做的 PPT。首先呢，我把它分为了四部分：活动概况、进程阶段、现场内容和招商方案。麻烦帮我翻一下，谢谢。呃，相亲交友活动呢，从全国各城市举办的情况来看，参加人数之众，带来的宣传效果非常的好。参加的人员呢，也是以上班族到企业白领、高层管理者为主，同样呢，也吸引了很多的成功人士参与到其中来。是相亲会，给我留个名额呗。啊？说姐，你姐？嗯，你姐和你姐夫感情不挺好吗？模仿夫妻。离了，我姐夫和他同公司的一个女下属好了。女下属？嗯，他说要是知道这样，当初就应该去我姐夫公司坐镇，抵挡一切妖魔鬼怪。但他说好了，要是有好的男人，记得给我姐留着。哦哦哦。谢谢，不谢。你的舞蹈功底不错，而且你很喜欢舞蹈。谢谢你，老师
我不喜欢别人叫我老师，而且我也不喜欢“老师”这个说法。艺术是无止境的，没有真正的老师。我们还没有互相介绍，算上今天，我们已经是第三次见面了。我叫郝婉莹，你呢？我叫吴迪，东吴软语的吴，启迪智慧的迪。吴迪，温婉如玉，清音秀澈，婉莹。好听。没事吧？啊，没事。哎，对了，咱们公司马上要开新品发布会了，你到时候盯紧点，那帮人做事我们放心。嗯。我叫赵思雅，你叫什么名？我叫杨雅雅。啊，再不走，人家就知道了。你叫什么名字呀？你怎么没有工牌啊你？你发给我呀。<咳>同事们好，大家辛苦了，为领导服务。领导服务。哎，领导，我呢比较喜欢新媒体相关的工作，你们能不能考虑一下，把我这个新媒体部门啊？哦，这个呀，呃，哎呀，哎，胳膊有点酸。哦，领导胳膊酸，领导，领导，你领导，领导，啊啊啊啊！关系这么好，好好好好。哎呦，手法不错嘛！哎，使点劲，使点劲啊！啊，不错不错。你们这是干什么的？大家好，我是人事部经理杨丽，你们的分派工作由我来负责。不是，不是，领领导，我刚来公司第一天，我就有个新发现。哎，咱们公司卧虎藏龙啊，个个都是人才。都会做保健，而且手法一流。<笑>好了，别闹了。现在念到名字的过来领表格，填好后再交上来。赵思雅，领导，秦天浩，哎，领导，武功，哎，你的无限折腾我看过，非常符合互联网思维。由于咱们这个部门是新成立的，起点不高，但是前途无量，加油。干嘛的？这是干什么呢？这，这表明我也略懂日文啊，而且我思想还很年轻嘛，大家伙一样。还挺全面，看来把你安排在新媒体部门是对的。大家跟我走吧。哎，领导，你也把我安排到新媒体部门吧。啊，日文我也懂。やまで、やまで、やまで。大家手里的活先停一下，大家先熟悉一下公司环境，同事之间互相认识一下。我们是新成立的公司，从上到下每个人都是新的，彼此认识和了解是融入这个大家庭的第一步。啊，领导，领导，我们几乎都是从同一所学校毕业的，呃，彼此之间啊已经很熟悉了，对吧？同一所学校毕业的就熟悉了，那你们那所学校不怎么样嘛，很迷你吧？<笑>就算我们学校再迷你，也不可能出现一个和应届生抢饭碗的大叔。怎么着？法律有规定吗？啊，新公司就必须你们这些应届生才能来啊？也对。
过，以您的资历和年纪，不是应该步入更高的阶梯吗？我我从阶梯上面摔下来了，行不行？那是怎么摔下来的呀？因为我年轻的时候啊，跟你一样，话特多。今天的早餐又被孩子打了差评，说不如奶奶炸的丸子好吃。孩子喜欢可以直接刺激味蕾的食物。看不懂爸爸为早餐赋予的情怀，可能还会暗自的笑我装模作样吧。其实我并不是刻意的要灌输所谓的小资情调，而是我已经习惯了这些装模作样的小情绪。从前有一个人无条件的欣赏，百分百接纳而心甘情愿的打满分，而如今三百六十六天还是很不适应。你呢？爸妈，这一整天你们上哪儿去了？怎么了这是？哎呀，我们去郊区走走。郊区走走？什么郊区啊？哎呀，就是附近呗。这在家里待久了，太闷得慌了。那连续三天去郊区走走啊？你先别问我，我还要问你呢。你先说说，你签约那个网站是怎么回事？冯主任可跟我说了。这个王八蛋。行了行了，你就别说孩子了，出这事儿孩子还蒙着呢，你让他歇歇不行呀？行了，爸妈，你们别瞎想啊！我签约的那个网站，因为色情内容是被封了，但你儿子我没有写任何关于这方面的东西，跟我没关系，只是欠我的稿费打水漂了。什么？稿费打水漂了？那这间房子的贷款，还有丁丁下个月的学费，还有生活费，怎么办？儿子，你上次和江离做那个财产分割，还剩点钱吧？我想的是，这稿费很快就给我结了，我就把钱都给他了。江离一个人在上海生活也不容易。你看你这孩子，你怎么不考虑考虑你自己也不容易呀、啊？算了吧，都过去了，说他有什么用啊？姑姑，那下一步打算怎么办？我正在想办法呢。哦，我已经在找工作了。也只能这样了，吴工。你说你也老大不小了，你就不能让我跟你妈省点心吗？呀，得了得了，孩子有孩子的主意，你来帮我摘点菜吧。哎呦，哎，怎么了这是？爸，哎呀，就坐了个青年车撞了。什么车？哎呀，你爸不小心小三轮撞了一下，没事没事。啊，今天我帮你抹点药来。我想请问一下，我的微博为什么会被封啊这么晚，哎，我问你，最近有什么情况吗？什么情况？就是那个相亲的情况。对呀，有人跟你联系吗？有啊。哎呦，太好了！哎，我问你啊，你有满意的吗？这样，你有时间的时候把合适的请出来，跟人家聊聊，也许还能。妈。你是不是觉得把我的电话号码跟牛皮癣小广告一样满世界贴，让所有人知道我急着找个男人，这样很合适，对吗？这有什么不合适的呀？再说了，我又没满世界贴呀。你还没有啊？哎，我跟你说，我上班线不用干别的事儿，每天就接电话了，就接相亲的电话了，那不挺好的吗？我说妈，你能不能忙点你自己的事儿，不要总掺和我的事儿？我怎么掺和你的事儿了？你看看你现在人不是人鬼不是鬼的样子，你说我不管你，谁管你呀、啊？你可以不管我，你要是对我不满意，你还可以回成都。哎，你，你怎么又赶我们回成都啊？哎，丽丽，我告诉你啊
，你呢，要不就跟我们回成都，要不然就在我们眼皮底下把自己的终身大事解决了，否则，我跟你爸不会离开这儿的。哎，怎么样？我就说你这种处事的方法，它不行，你只能让你得反感。怎么？你也反感啊？我呀、啊。哎，要点你，我咋了？我跟你说，林丽她是人，她不是木偶，她有她自己的想法。想法，想法。你就没想过，那林丽跟武功离婚，她是一时气愤，说不定俩人什么时候又复婚了。你现在给她张罗对象，她能同意吗？哎呀，离都离了，复什么呀？复？再说武功有什么好的？真是的，好马还不吃回头草呢。那也得看什么草。看了你的报告单呢、啊，我觉得上次小产对你的打击啊比较深，有可能导致你啊今后啊怀孕的几率比较低。你也不要着急，因为我们这儿啊毕竟是小医院，建议你呢去大医院看看。哎呀，行了，你下来吧，这,这我都能够着，你下来看。你看我的，我来，我来，你看我的，快下来，来快点。哎呦，哎，你看我的，你躲开，你躲开，你躲开。起来，你躲开，躲开。你们干嘛呢？有你们这么干活的吗？对，对不起，对不起啊，我们不是故意的。我看你们就是故意的。要要不拿什么擦擦？别生气啊，主管，你别生气。不生气，临近山水，你能不生气吗？太过分了，倚老卖老，留在这里给我添上多少麻烦？哎，怎么说话呢？谁倚老卖老啊？本来我们就老，还用卖吗？再说社会主义国家，劳动权利是平等的，是公司雇的我们，又不是你雇的，凭什么赶我们走啊？哎，你妈没教你怎么跟长辈说话吗？还长辈？哎，出来干苦力，给我摆什么长辈架子？啊？要不是领导可怜你们，看你们这么大年纪了，还得出来挣钱贴补家用，我早就把你们赶走了。走就走！别别别别别！主管，你别生气。你看我们这把年纪了，出来干点活不容易啊！你就宽宏大量，我们下回一定不会这样了，不会了啊！你干嘛那么低三下四？哎呀，咱们部门年轻人干活利索，就少说两句。懒得跟你们废话，赶紧干活吧。对不起啊，主管，你别生气啊。你干嘛老那么低三下四的？大不了就不干，有什么了不起的？不干了，现在家里情况你不知道呀。叔叔阿姨，你你们怎么在这儿？你想到我们舞蹈工作室做销售？啊，对。那你以前跳过舞吗？嗯，没有，哦，不过我以前是搞文学的，那我觉得艺术都是相通的嘛，啊、相通的。哎，那这样，你跟我来一下。我好，停，停停停，别跳了。大家呢，刚刚也看到了，我们这位先生呢，跳的所谓的舞蹈啊，基本上就是广场舞和广播体操。看到他这个动作有多么的不协调，身体有多么的僵硬啊！如果你们还没有下定决心来我们的学校和我们一起来学习和锻炼，恐怕你的身体也将会和他一样成为笑柄。现在大家就慎重的，好好的考虑一下，是否要报名参加我们的舞蹈学校。我才不要像他一样，我要报名，我也报名，我也报名，我也报名，我也报名，我也要报名。
，好好好，那这样的，想报名的，我们直接到财务室交费。看来我临时想出来的，让你作为我们的负面榜样来激发他们报名我们的学校，这个效果还真的不错。那这样，呃，明天你就过来上班。行了吧，把我当猴耍呢，我不干了。哎，别走啊！阿姨，你不用为我可惜，倒是我，我挺不好意思的，我都没脸见您了。你这话怎么说的？您把邱总交给我照顾，我都没照顾好。哎呦，你们年轻人现在的想法啊，我是越来越看不懂。<笑>不过有一句话叫“路遥知马力，日久见人心”，时间长了，东阳总会看出你的好。你要学会把握机会。哦，阿姨，邱总好像有女朋友了啊？你看出来了？我只是说好像，他最近总是拿着手机一边发微信，还一边傻笑。男孩嘛，玩心重。但是你要让他知道什么人更适合做老婆。阿姨，好，你没事儿就经常过来陪我喝喝茶、聊聊天，好吗？好，尝尝这个茶。嗯我们这个既然要是复婚的话，那个日期能不能给我们续上？就就就是按照上次结婚的那个时间给给我们续上。不是我说，你们这是以为是买养老保险呢？还续上？不是，那我们也是不知道才问你的嘛，对吧？对嘛，头一次复婚呢。呸呸呸！啊，呸呸呸！咱这刚一是敲还是不敲了？敲敲敲敲！哎，赶快敲！答应还是不答应啊？我不能总一直跪着吧？你给我戴上吧。好啊，那戴上了可就不许摘了。哎，我我也不想摘，可是你忘了咱们俩是隐婚，我戴着戒指，万一人家问我，我怎么说呀